Hello students, Assalamu alaikum. I am Rabia Ferdosi Riti. In my last videos of chemistry, I discussed with you some topics from your chemistry book. And I discussed these topics both in Bangla version and English version. These topics were explanation of some harmonized science from chemistry laboratory, including definition of laboratory and some safety measures of laboratory. In my today's video, I have added all slides from the discussion of these topics, including Bangla and English version. This video is actually note form of chemistry per three videos. So let's get started our today's video. Class 19, Chemistry, Chapter 1, Concept of Chemistry. Today we will discuss explanation of some harmonized science for using chemicals in chemistry laboratory. Explanation of harmonized science. A room or building with special facilities where scientific researches are held by typical scientific equipment, beakers, burners, and other necessary tools is called laboratory. So, it can be said the laboratory where experiments of chemistry are held with the help of various chemicals and chemical apparatus is chemistry laboratory. Therefore, maximum chemical apparatus are made of glass. In a chemistry laboratory, this is very important to be cautious from starting moment to ending moment as there remain various types of explosive, flammable, radioactive and hazardous chemicals. That's why one should adopt safety during the time of experiment in a laboratory. A few names of safety measures are given below. Number one, knee long and wrist covered white apron. Number two, hand gloves in hand. Number three, chemical splash goggles on eyes. Number four, face masks. Here in this light, a figure wearing some safety measures have been added, such as white apron, hand gloves, chemical splash goggles, face masks. These above safety measures help to protect anyone from accident or injuries. Before starting experiments, acquiring knowledge about the nature of chemicals is needed. Some harmonized signs on chemical containers help too. Know about chemicals. The United Nations organized 
a conference named Environment and Development. This conference gave a set of harmonized signs for different risky substances and their level of risk. Here is given some harmonized science explanation of chemistry laboratories. First one is explosive substance. Explosive substances may produce friction and fire which may create serious explosion which is very harmful for human body as like as human body these types of substances are also harmful for laboratory. For example, TNT, which is elaborately trinitrotoluene, organic peroxide, nitroglycerin, ammonium nitrate, butane, Acetone peroxide, etc., are explosive substances. In case of these substances, extreme caution is essential. In this slide, a sign of explosive substances has been added, which is actually a figure of explosion second one is flammable substance most flammable liquids are volatile and they give off vapors that mix with air to form a flammable mixture. That is why flammable substances may catch fire quickly. So, these substances should keep away from fire or heat. For example, petrol, alcohol, ether, methylated spirit, kerosene, etc. are flammable substances. Here, in this slide, a sign of flammable substance has been added, which is a figure of flammable fire. Third one is toxic substance. In this slide, a sign of toxic substances has been added, which is a figure of human being skeleton. Specifically, head part of human being skeleton. Toxic substances are substances that can be poisonous or cause health effects to human beings. Substances with these signs are poisonous come in touch with these substances or inhaling them may cause harm to our body. For example, carbon monoxide, mercury, benzene, methanol, cyanide, nickel are toxic substances as human beings take. Up these substances by breathing or absorbing through the skin. So, wearing apron, hand gloves and safety goggles are compulsory before working with these substances. Fourth one is irritant substance. 
The sign of irritant substance contains a figure of cross mark. Substances which can cause irritation including rash and redness or other discomfort to the body are known as irritant substances such as cement dust, light acids, base, soap, bleach, trichloroethylene. Sugar are examples of irritant substances. So, one should adopt safety measures working with these chemicals. Final one is hazardous substance. The sign of hazardous substance is actually a figure of human being with health hazard. Substances which may cause short or long-term harm to body health by direct contact on skin or inhaling them are called hazardous substances. These substances also have the capacity to cause significant adverse effects to the environment. These substances are specifically harmful for our respiratory system and cause wounds on the skin. However, hazardous substances are responsible for causing deadly diseases like cancer, such as benzene, toluene, xylene, zinc, chromium, cadmium, pesticides, etc. are some hazardous substances. Related questions with our discussion. Number one, which signs are suitable for aerosol, sugar, and pesticides? Number two, make a chart of preservation and precaution for toxic and flammable substances. Number three, what is globally harmonized system or what is GHS? Number four, what is laboratory? Number five, give the definition of chemistry laboratory. Number six, write down some examples of explosive substances. So, these were some questions which are actually related with our today's discussion. And these types of questions from our today's topics you all have to learn and solve for your examinations. I hope that you all will be capable to solve these questions with the help of all slides that I have included in my today's video. This is the finishing of all slides from chemistry per 3 English version video. Now let's have a look together on all slides from chemistry per 3 Bangla version video. Nobom Doshum Streni Roshayon Bigan Prothom Othai Roshayone Dharona. আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ গবেষণাগার কাকে বলে রসায়নের গবেষণাগারে ব্যবহৃত পাঁচটি সাংকেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা
গবেষণাগার কি একটি নির্দিষ্ট কক্ষ বা ভবন যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পাদনের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন বিকার বার্নার ওজন মাপক যন্ত্র পরিমাপক স্কেল প্রভৃতি বিদ্যমান সেই নির্দিষ্ট স্থানকে গবেষণাগার বলা হয় সুতরাং বলা যেতে পারে যে গবেষণাগারে রসায়ন বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় তাকে রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষণাগার বলা হয় রসায়ন গবেষণাগারে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য থাকে যেগুলো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে সেজন্য রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সহ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত অধিকাংশ যন্ত্রপাতি বা পাত্র কাচের তৈরি হওয়ায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করা জরুরি গবেষণাগারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি প্রথমত সাদা অ্যাপ্রন গবেষণাগারে সাদা অ্যাপ্রন ব্যবহার করা উচিত অ্যাপ্রনের হাতা কবজি পর্যন্ত থাকতে হবে এবং লম্বায় হাতুর নিচ পর্যন্ত হবে গবেষণাগারে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব হতে অ্যাপ্রন শরীরকে রক্ষা করতে সহায়তা করে দ্বিতীয়ত নিরাপদ চশমা চোখকে বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দাহ্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ হতে রক্ষা করার জন্য রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষণাগারে নিরাপদ চশমা ব্যবহৃত হয় নিরাপদ চশমা বিশেষভাবে তৈরি করা হয় গবেষকদের চোখকে উদ্দায়ী পদার্থ ও তাপ হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তৃতীয়ত হ্যান্ড গ্লাভস রসায়ন গবেষণাগারে পরীক্ষা সম্পাদনের সময় ক্ষতিকর দ্রব্যের সরাসরি স্পর্শ হতে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক হ্যান্ড গ্লাভস পরিধানের মাধ্যমে রাসায়নিক পদার্থ স্থানান্তরের সময় এ সকল দ্রব্যের সংস্পর্শ হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব চতুর্থত স্পেস মাস্ক গবেষণাগারে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ থাকে যেগুলোর মাধ্যমে গবেষণা করা হয় এ সকল গ্যাসীয় পদার্থের কারণে অনেক সময় মাথা ব্যথা চোখ জলা বা বমি ভাব পর্যন্ত হতে পারে ফেস মাস্কের ব্যবহার এ সকল সমস্যা হতে রক্ষা করে 
রসায়নের গবেষণাগারে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন গবেষণাগারে রসায়ন বিজ্ঞানে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরুর পূর্বে রাসায়নিক পদার্থের ধরন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন রাসায়নিক পদার্থ যে সকল পাত্রে সংরক্ষণ করা হয় সে সকল পাত্রের লেবেলে সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে পদার্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের নিয়মকে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন নামক একটি সম্মেলন এর উদ্যোগ নেয় এই সম্মেলনের মাধ্যমে রাসায়নিক পদার্থকে চিহ্নিতকরণ ও শনাক্তকরণের সর্বজনীন সাংকেতিক নিয়ম এর প্রচলন ঘটে পাঁচটি সাংকেতিক চিহ্ন সম্বলিত পদার্থে ক্ষতিকর প্রভাব এবং ক্ষতির মাত্রা ব্যাখ্যা করা হল এক নম্বর বিস্ফোরক পদার্থ যে সকল পদার্থের মধ্যে উচ্চ মাত্রার শক্তি সঞ্চিত থাকে সে সকল পদার্থে কোনো আঘাত লাগলে অথবা আগুনের সংস্পর্শে এলে সঞ্চিত শক্তি বিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এই চিহ্ন দ্বারা বিস্ফোরক পদার্থ নির্দেশ করা হয় এবং এ সকল পদার্থ নাড়াচাড়ার ক্ষেত্রে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত বিস্ফোরক পদার্থের চিহ্নটিতে একটি বোমা বিস্ফোরণের চিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে উদাহরণস্বরূপ টি এন টি যেটি বিস্তারিতভাবে ট্রাই নাইট্রোট্রলুই জৈব পার অক্সাইড নাইট্রোগ্লিসারিন বারুদ সালফার অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ দুই নম্বর দাহ্য পদার্থ দাহ্য পদার্থের চিহ্নটিতে একটি প্রজ্বলিত আগুনের চিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে দাহ্য পদার্থ তরল অবস্থায় উদ্দায়ী হয় উদ্দায়ী দাহ্য পদার্থ বাষ্প তৈরি করে যা বাতাসের সাথে মিশে মিশ্রিত দাহ্য যৌগ উৎপন্ন করে এ সকল কারণে দাহ্য পদার্থে সহজেই আগুন ধরে যায় তাই গবেষণাগারে এ সকল পদার্থ আগুন ও তাপ হতে নিরাপদ দূরত্বে সংরক্ষণ করতে হবে উদাহরণস্বরূপ অ্যালকোহল পেট্রোল মিথাইলেটেড স্পিরিট হাইড্রোজেন অ্যারোসল কেরোসিন প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ श्वास प्रश्वास मध्यम शरीर प्रवेश कर ले त्वक मध्यम शोषित हम स्वास्थ्य मारा क्षति साधित है से सकल पदार्थ के विषा पदार्थ बला है তাই গবেষণাগারে এই চিহ্ন বিশিষ্ট পদার্থ দিয়ে গবেষণার সময় অ্যাপ্রন গ্লাভস ও মাস্ক ব্যবহারের মাধ্যমে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে উদাহরণস্বরূপ বেনজিন ক্লোরোবেনজিন মিথানল সায়ানাইট সিসা আর্সেনি ক্লোরিন ট্রাইফ্লোরাইড প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থের উদাহরণ চার নম্বর 
উত্তেজক পদার্থ একটি আড়াআড়ি চিহ্নের মাধ্যমে উত্তেজক পদার্থের চিহ্নটিকে প্রকাশ করা হয়েছে যে সকল পদার্থ শরীরে সামান্য প্রদাহ বা অন্যান্য অস্বস্তি সৃষ্টি করে সেই সকল পদার্থকে উত্তেজক পদার্থ বলা হয় উত্তেজক পদার্থ ত্বকে সরাসরি সংস্পর্শে দীর্ঘস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী প্রদাহের সৃষ্টি করে কিন্তু কোনো মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে না উদাহরণস্বরূপ সিমেন্ট ডাস্ট লঘু অ্যাসিড খার নাইট্রাস অক্সাইড ড্রাই ক্লোরোমিথেন অ্যামোনিয়া চিনি প্রকৃতি উত্তেজক পদার্থের উদাহরণ পাঁচ নম্বর স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ যে সকল রাসায়নিক পদার্থ মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং মানব স্বাস্থ্যের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি সাধন করে সেসব পদার্থকে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ বলা হয় এ ধরনের পদার্থগুলি শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি করে ত্বকের সংস্পর্শে এলে ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি করে এছাড়াও এ সকল পদার্থ মানব দেহে ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন জটিল রোগ সৃষ্টি করতে পারে উদাহরণস্বরূপ বেনজিন টোলুইন জাইলিন ইথানোইক অ্যাসিড সিলভার নাইট্রেট কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের চিহ্নটিকে মানব দেহের অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে আলোচ্য বিষয়সমূহের সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন এক অ্যারোসল পটাশিয়াম পারমাইগানের চিনি ও কীটনাশক এই রাসায়নিক পদার্থগুলোর ক্ষেত্রে কোন সাংকেতিক চিহ্ন প্রযোজ্য ব্যাখ্যা করো দুই বিষাক্ত ও দাহ্য পদার্থ সংরক্ষণ এবং এ সকল ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা তালিকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর তিন আন্তর্জাতিক সাংকেতিক পদ্ধতি কি চার গবেষণাগার কাকে বলে পাঁচ রসায়ন বিজ্ঞান গবেষণাগারের সংজ্ঞা দাও ছয় বিস্ফোরক পদার্থের উদাহরণ দাও আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহের সাথে সম্পর্কিত এই ধরনের প্রশ্নগুলো সাধারণত পরীক্ষায় আসে সেজন্য তোমরা এই ধরনের প্রশ্নগুলো বা এই সকল প্রশ্নের সমাধান করবে এবং আজকের ভিডিওতে আমি রসায়ন বিজ্ঞান গবেষণাগারের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় ও গবেষণাগারের কিছু সাংকেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যার সকল স্লাইড একসাথে সংযুক্ত করেছি আশা করছি তোমরা এই স্লাইডগুলো সহায়তায় এই ধরনের সকল প্রশ্নের সমাধান করতে পারবে খুব সহজে তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমি রসায়ন বিজ্ঞান গবেষণাগারের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু বিষয় এবং গবেষণাগারের কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যাকে স্লাইড আকারে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এবং রসায়ন বিজ্ঞানের এই পর্বটির বাংলা ভার্সন ও ইংলিশ ভার্সন ভিডিওর সকল স্লাইডকে একত্রিতভাবে যুক্ত করেছি যাতে করে এই বিষয়গুলোতে তোমাদের আর কোনো ধরনের সমস্যা না থাকে পরবর্তী পদার্থ বিজ্ঞান ইংলিশ ভার্সন ভিডিওতে সবার সাথে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ সবাই সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে খোদা হাফিজ